എങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു ബോർഡിലോട്ട് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ടി തൗസൻഡ് എസ് കൺട്രോളേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സിങ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എക്കോട്ടക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പം തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫയലിലാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് ഫയലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലേഔട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഒന്ന് പോവാം അതെ ഫയലിൽ പോയി ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മൾ കൺട്രോളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു എസ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ ടി തൗസൻഡ് എസ് കൺട്രോളർ ഓക്കെ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതായത് പ്രൊജക്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരം എൽ ഇ ഡി ആയിരം ആയിരം എന്നുള്ള കണക്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പിക്സൽസ് അത് നമുക്ക് അമ്പത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പിക്സൽസ് നമുക്ക് അമ്പത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നാൽപ്പത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് രണ്ടായിരം കിട്ടുക ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പോർട്ട്സ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ പോർട്ട് അത് നമുക്ക് ആയിരം കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ പോർട്ടും നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോളേഴ്സും സെയിം ആണ് ടി തൗസൻഡ് എസ് കൺട്രോളറിൽ ഒരു പോർട്ടാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ആയിരം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ടി തൗസൻഡ് എസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിൻ്റെ എങ്ങനെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ടായിരം എൽ ഇ ഡി ആണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രിഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രിഡ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രിഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഗ്രിഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ടൂവും ആണ് കണക്ഷൻ വരിക എന്നിട്ട് കൺട്രോളർ വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ നമ്മൾ സിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ സെയിം പ്രോഗ്രാം സിങ്ക് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൺട്രോളർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ എൽ ഇ ഡിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ സൈഡിലത്തെ ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ എൽ ഇ ഡിയിൽ ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോളറും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഔട്ട് എ ഇൻ എ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എഫക്ട്സ് ഇതിലൊന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മോർ എഫക്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോ എഫക്ട്സിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എഫക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്മട്രിയോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫക്ട്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡബിൾ ആംഗിൾ ക്ലോഷർ എന്നുള്ള ഒരു എഫക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡബിൾ ആംഗിൾ ക്ലോഷർ എന്നുള്ള എഫക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലോഡായിട്ടുണ്ട് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ എഫക്ട്സ് ഒന്ന് പ്ലേ ആവും അതെ പ്ലേ ആവാൻ തുടങ്ങി എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഫക്ട്സ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഗ്രിഡാണ് എങ്കിൽ കൂടെ രണ്ടും സിങ്ക് ആയിട്ടാണ് അതിൽ വർക്ക് ആവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വീഡിയോ എഫക്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് എൽ ഇ ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക്
അമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പതിൻ്റെ ഗ്രിഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് കയറി വരിക അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ആയിരം കൺട്രോളർ വണ്ണും അടുത്ത ആയിരം കൺട്രോളർ ടു ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എഫക്സിൽ ലഭ്യമാവുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു കൺട്രോളറിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റായിട്ട് പിന്ന ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അതിൽ ഞാൻ ഒരു കൺട്രോളർ മാസ്റ്ററായിട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺട്രോളർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാത്തത് അത് എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഹൗ ടു സിങ് ടു കൺട്രോളേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന